Hello students, welcome to CR International School Online Study System. I hope all of you will be fine at home, stay home, stay safe. We are doing business study. ठीक है, last time हमने insurance का जो introduction features वगैरह थे, वो सब पूरे कर लिए थे. अब हमें life insurance, fire insurance, marine insurance, theft insurance, इन सब को वो हमें detail में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम start करते हैं life insurance से. ठीक है लाइफ इंश्योरेंस देखिए लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है एक पर्सन जो होता है अपनी पूरी लाइफ होल लाइफ प्रीमियम पे करता है ठीक है प्रीमियम पे ही करता है उस प्रीमियम के बदले उसकी जो लाइफ है उसे अश्योर कर दिया जाता है बीच में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसकी डेथ वगैरह हो जाए तो फिर उसका कंपनसेशन का अमाउंट उसकी फैमिली को पे कर दिया जाता है कोई मिस हैपनिंग ना हो पूरे साल यानी कि पेयर पूरा का पूरा एक्सपायरी हो जाए तो पेयर के बाद उसे मिल जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस से जो रिस्क है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है देखिए कोई पर्सन मरता है तो उस पर्सन को तो हम वापस नहीं ला सकते लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसकी डेथ से उसकी फैमिली को उसे जरूर कंपनसेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है बेटे ठीक है क्योंकि इसके जरिए एक जो पर्सन होता है वो अपनी लाइफ को अश्योर करता है अपनी फैमिली को सुरक्षित रखता है और अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट भी जोड़ लेता है इसमें दोनों ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट तो देख लीजिए अंडर लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर पे सम फिक्स इंस्टॉलमेंट तो आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम प्रीमियम के रूप में इन एक्सचेंज ऑफ दिस प्रीमियम इस प्रीमियम के बदले द इंश्योर प्रोमिस टू पे अ सर्टन अमाउंट आइडर एट द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पेयर और एट द डेथ ऑफ द इंश्योर तो इस प्रीमियम के बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसे हम इंश्योर कहते हैं इंश्योर यानी इंश्योरेंस करने वाला इंश्योर इंश्योरेंस लेने वाला वो आपको या तो मिस हैपनिंग पर कंपनसेशन पे करता है या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेयर विच एवर इज अर्लियर जो पहले होता है उस पे लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व बोथ द प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट तो उन्होंने बता दिया बेटे कि इसमें दोनों ही एलिमेंट मौजूद होते हैं प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट रिसीविंग द सम अश्योर एट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टन पेयर इज एन इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भाई बीस साल का पेयर होता है बीस साल के बाद जो आपको टोटल लमसम अमाउंट मिलता है दैट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड फॉर ट्वेंटी पी ईयर्स ठीक है बीस साल तक जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका परिणाम है उसका रिवॉर्ड है जो आपको ये मिलता है इन इंडिया द लाइफ इंश्योरेंस इज हैंडल बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो इंडिया के अंदर एल इसे हैंडल करती है अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही तरह के बेटे उद्देश्य क्या है भाई लाइफ इंश्योरेंस कराने का सबसे पहला उद्देश्य आपका होता है बेसिकली ठीक है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है प्रोटेक्शन सबसे पहला उद्देश्य प्रोटेक्शन सुरक्षा और सेकंड क्या होता है इन्वेस्टमेंट तो भाई लाइफ इंश्योरेंस के बाद सबको पता है बीच में अगर कोई भाई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसकी फैमिली को ये कंपनसेशन पे किया जाता है सिर्फ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली स्पेशली द ब्रेड अर्नर ब्रेड अर्नर यानी कि जो हेड ऑफ फैमिली है जो सारा का सारा खर्चा वो अकेला पर्सन कमा रहा है ब्रेड अर्नर फॉर दैट फैमिली इफ ही डाइज द फैमिली हैज टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम तो अगर ब्रेड अर्नर ही मर जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है पूरी फैमिली को ठीक है दो इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक दैट पर्सन उस पर्सन को लाना तो कोई पॉसिबल नहीं है लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस अराइज होता है उसकी डेथ से उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर दिस फैमिली रिसीव द सम अमाउंट तो बेटे उसकी डेथ के बाद जो फैमिली बचती है उसे वो सारा का सारा अमाउंट मिलता है ताकि उनकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो कंफर्टेबली बीत सके आरामदायक तरीके से बीत सके कीपिंग इन व्यू दैट देयर फैमिली डोंट फेस एनी प्रॉब्लम आफ्टर देयर डेथ पीपल टेक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो पर्सन है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं सेकंड है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो बेटे फिक्स पीरियड के बाद लगभग बीस साल तक आपको ये जमा करना पड़ता है प्रीमियम बीस साल के बाद आपको ठीक है अमाउंट वापस मिल जाता है तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है डबल आपको अमाउंट वापस मिलता है दो लाख जमा किए चार लाख मिलते हैं आपको so life insurance not only provide protection from future risk but it is also a good medium of investing for the people so investment ka bhi ek acha zariya mana jata hai the insured invest small amounts in the form of premium with the insurance company jo insured hota hai wo small amount ke sath premium start karta hai if the insured die before the date agar uski death ho jaye the then the nominee of disease gets some amount 
मोर देन एक्चुअली इन्वेस्टेड तो जो नॉमनी होता है वो इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा उसे मिलता है तो हो गया ना इन्वेस्टमेंट एलिमेंट ठीक है तो एग्जाम्पल देखिए पर्सन टेक्स का लाइफ इंश्योरेंस इस मेच्योरिटी पीरियड इज फॉर टेन ईयर के एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी इसका मेच्योरिटी पीरियड दस साल है द एनुअल प्रीमियम फॉर दिस पॉलिसी इज फोर थाउजेंड एनुअल प्रीमियम चार हजार है एंड द सम अश्योर इज फिफ्टी थाउजेंड सम अश्योर कितना मिलेगा पचास हजार आपको मिलेगा After paying the premium for 10 years, the insured die. After this, the death of the total, he will receive 50,000 plus bonus. While he had paid only 16,000. So, इस तरह से चार साल बाद अगर उसकी death हो जाती है, तो चार को चार से multiply कीजिए 16,000 उसने pay किया, जबकि 16,000 के बदले में उसे 50,000 मिल जाता है, ठीक है? So on the other hand, if the insured lives for 10 years, अगर वो पूरे 10 साल जीता है, तो total amount जो आपको मिलता है, वो 50,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, plus 70% bonus भी आपको मिलेगा, जो कि 50,000 से 70% 35,000 हो गए, 35,000 आपको approximately मिल जाएगा, जबकि आपने जमा किए थे केवल 40,000, तो इस तरह से आपने देखा कि life insurance premium में protection element और investment element दोनों मौजूद होते हैं, अब principal देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस तो पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ गुड फेथ होनी चाहिए भाई दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है डिस्कलोज नहीं रहनी चाहिए ठीक है सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं रहनी चाहिए आपकी यही होता है प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बीमारी है बड़ी बीमारी है टीबी आपके हो गया बाई चांस और आपने इंश्योरेंस कंपनी वालों को इन्फॉर्म भी नहीं किया दो साल बाद आपकी मृत्यु हो जाती है बाद में पता चलता है भाई टीबी की वजह से आपकी मृत्यु हुई है तो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है कंपनसेशन पे करने से तो इसीलिए ये कहते हैं भाई कि आपको पूरा का पूरा ये एटमोस्ट गुड फेथ वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जरूरी है प्रोवाइड कराकर देनी है दोनों की इंफॉर्मेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए ठीक है आगे है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि भाई जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है और जिसके लिए खरीद रहा है उसकी लाइफ में उसका पूरी तरह से इंटरेस्ट या हित होना चाहिए ठीक है डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में भाई रिलेशन नहीं है इंटरेस्ट हित ही नहीं है उसके अंदर तो फिर कोई फायदा नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पर्सन हु इज टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द पर्सन फॉर हुम द इंश्योरेंस इज टेकन यानी अगर एक हस्बैंड खरीद रहा है अपनी वाइफ के लिए तो उसकी वाइफ के लाइफ में पूरा हित होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए दिस मींस दैट इफ पर्सन फॉर हुम पॉलिसी हैज बीन टेकन सफर एनी लॉस तो अगर जिस पर्सन के लिए हमने पॉलिसी ली है अगर उसे कोई लॉस हो जाता है देन द पर्सन हु हैज टेकन द पॉलिसी विल इंकर सम इकोनॉमिक लॉसेस वेल तो जिसने पॉलिसी खरीदी है उसे भी लॉस होना चाहिए यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी का या जिस भी पर्सन का आप करा रहे हैं इंश्योरेंस तो उसमें आपका हित होना चाहिए उसे नुकसान पहुंचने से आपसे खुद को नुकसान होना चाहिए ये नहीं कि उसे नुकसान पहुंच रहा है और आप आराम से बैठे हुए हो तो इसमें से हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं कहेंगे आपका तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए ठीक है अब देखिए द फॉलोइंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी टेकन ए पर्सन इन हिज ओन लाइफ खुद की लाइफ में होना चाहिए अ हस्बैंड इन हिज वाइफ लाइफ अपनी वाइफ की लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका ए वाइफ इन हिज हस्बैंड लाइफ ठीक है एक वाइफ का अपने हस्बैंड की लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए ए क्रेडिटर इन हिज डेटर्स लाइफ एक क्रेडिटर का डेटर की लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि डेटर ही तो उसे रुपया देगा वो ही मर गया तो रुपए कौन देगा तो इंटरेस्ट होना चाहिए If person helps his dear son financially, then the son in his parents' life. तो son का अपने parents के life में होना चाहिए। अब देखिए type of life insurance policy। तो type देख लेते हैं life insurance policy के तो दो तरह के type होते हैं। एक होता है whole life, ठीक है? एक होता है endowment। तो whole life देखिए स्पष्ट हो रहा है whole life। पूरे life आपको insurance premium भरना पड़ेगा। आपके जीते जी आपको कुछ नहीं मिलता। आपके मरने के बाद आपकी family के लिए होता है whole life insurance। ठीक है जितनी उम्र आप जिंदा रहोगे आप प्रीमियम भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे आपकी डेथ होने के बाद आपकी फैमिली को पूरा पूरा प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा तो ये था होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 
तो देखिए एज द नेम सजेस्ट द होल लाइफ इज इंश्योर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी तो इस पॉलिसी के अंडर पूरी लाइफ आपको प्रीमियम भरना पड़ता है द इंश्योर्ड के नॉट रिसीव द मनी टिल ही इज अलाइव आप जिंदा हो तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा देखिए तीन तरह के होते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पहले होल इसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम प्रीमियम आपका लिमिटेड रहेगा पूरी लाइफ आपको पे करना पड़ेगा देखिए अंडर दिस पॉलिसी पेयर फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज फिक्स तो पेयर जो है वो आपका फिक्स रहेगा प्रीमियम इज नॉट पेड आफ्टर दैट स्पेसिफाई पेयर इस पेयर के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं पे करना बट द इंश्योर्ड मनी इज पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड ओनली आफ्टर हिज डेथ तो पहला टाइप का था आपका होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम एक लिमिटेड पेयर तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके बाद प्रीमियम पे नहीं करना बट जो अमाउंट होगा श्योर वो आपको नहीं मिलने वाला आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को ही मिलेगा सेकंड है ओर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी ओर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी सो अंडर दीज पॉलिसी द इंश्योर्ड पे द प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ तो आपको पूरी लाइफ के दौरान ही देखिए पहले वाले में आपको एक फिक्स पेयर तक प्रीमियम पे करना पड़ता था अब पूरी लाइफ पे करना पड़ रहा है ओर्डिनरी में हेंस द रेट ऑफ प्रीमियम इज द लोएस्ट फॉर दिस पॉलिसी प्रीमियम बहुत कम होता है बहुत लोएस्ट होता है थर्ड है होल लाइफ पॉलिसी ऑफ अ सिंगल प्रीमियम सिंगल टाइम प्रीमियम पे कीजिए जैसे एक बार आपने दो लाख दे दिए पूरी लाइफ का आपका इंश्योरेंस हो गया जब आपकी डेथ होगी तो आपकी जो फैमिली होगी उसे पूरा अमाउंट मिल जाएगा सो प्रीमियम इज पेड ओनली फॉर सच पॉलिसी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कंपेरेटिवली हायर तो क्योंकि वन टाइम प्रीमियम पे हो रहा है तो बहुत हायर अमाउंट आपको मिलेगा होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम में सेकेंड देखिए अंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी तो ये तो था होल लाइफ अब है अंडोमेंट ठीक है अंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे फेमस यही पॉलिसी है ठीक है क्योंकि इसमें वो होता है बेटे कि आपको प्रीमियम पे करना रहना पड़ता है प्रीमियम करना पे करना पड़ता रहता है बीच में बाई चांस आपकी डेथ हो जाए आपकी फैमिली को मिल जाएगा अमाउंट और डेथ नहीं होती पेड़ साल पूरे हो जाए पूरे बीस साल निकल जाए तो फिर आपको ये अमाउंट मिल जाता है ठीक है तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन होता है देखिए दिस इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो जो अंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है सबसे पॉपुलर होती है अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफाइड पेयर क्योंकि स्पेसिफाइड पेयर के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है खरीदा जाता है आइर ऑन द डेथ और एट द एक्सपायरी ऑफ पेयर द इंश्योर हिमसेल्फ रिसीव द अमाउंट तो यहाँ अंडोमेंट में खुद को हिमसेल्फ को अमाउंट मिलता है जबकि यहाँ पर आपको कभी मिलेगा ही नहीं केवल आपकी फैमिली को आपके एग्जीक्यूटर्स को ही मिलेगा तो अंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे फेमस होती है आप प्रीमियम पे करते रहते हो ठीक है एक पीरियड एक्सपायर होने के बाद आपको अमाउंट मिल जाएगा या फिर बीच में डेथ होने पर आपकी फैमिली को मिल जाएगा तीन तरह से होती है ये होल ठीक है अंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी पहली है ऑर्डिनरी अंडोमेंट लाइफ पॉलिसी ऑर्डिनरी अंडोमेंट लाइफ पॉलिसी सो दिस पॉलिसी इज फॉर ए फिक्स पीरियड फिक्स पीरियड के लिए होती है अंडर दिस पॉलिसी द सम अश्योर्ड इज गिवन टू द इंश्योर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और हिज डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ तो सिंपल पॉलिसी है पीरियड एक्सपायर होने के बाद आपको मिल जाएगा बीच में आपकी डेथ हो जाती है आपकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाएगा सेकंड देखिए डबल अंडोमेंट लाइफ पॉलिसी डबल डबल अमाउंट आपको वापस मिलेगा डबल सो अंडर दिस पॉलिसी इन केस द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड हिज डिपेंडेंट गेट द सम अश्योर्ड मेंशन इन द पॉलिसी तो अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके जो एग्जीक्यूटर्स है रिस्पोंडेंट है उन्हें अमाउंट मिल जाएगा बट इफ द इंश्योर्ड लिव अप टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म लेकिन अगर आप जिंदा रहते हो अप टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म तो फिर आपको डबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो इसीलिए डबल अंडोमेंट लाइफ पॉलिसी थी आगे डेफर्ड अंडोमेंट लाइफ पॉलिसी डेफर्ड यानी स्थगित हो जाना आगे बढ़ जाना ठीक है so the payment of sum assured under this policy is made only after a specified time irrespective to the death of the insured so death ho jaye to bhi aapko amount nahi milega keval ek specified time ke baad hi milega whether he lives or die is not related with the payment of so deferred mein bete che beech mein hi death kyun na ho jaye aapki aapko nahi milega theek hai पेड एक्सपायरी होने के बाद ही आपको मिलेगा इट डजन मैटर जो हैपनिंग ऑफ इवेंट है वो केवल आफ्टर द पीरियड है ना कि बीच में कोई है तो पेड एक्सपायर होगा तभी आपको मिलेगा उससे पहले आपको नहीं मिलेगा तो ये था आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगला आपके पास आ रहा है फायर इंश्योरेंस ठीक है आग से भी भाई आग से जब चीजें जल जाती है ठीक है झुलस जाती है तो बहुत नुकसान होता है आग बैठे बहुत ज्यादा नुकसान करती है हम लोगों के लिए ठीक है तो इसीलिए 
अपनी प्रॉपर्टी को जलने से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस कराया जाता है देखिए मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस मींस एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स प्रीमियम प्रोमिस द इंश्योर टू कंपनसेट इफ द प्रॉपर्टी इज डैमेज थ्रू द फायर तो ये एक ऐसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स प्रीमियम लेने के बाद आपको प्रॉमिस करती है कि आपको एक सम अश्योर कंपनसेट के रूप में दे दिया जाएगा अगर आपकी प्रॉपर्टी की हानि आग से होती है तो ठीक है तो ये था आपका फायर इंश्योरेंस जिसमें अगर कोई लॉस होता है बाय फायर फायर की वजह से तो फिर एनुअल प्रीमियम पे करने के बाद आपको वो मिल जाता है उसका कंपनसेशन मिल जाता है ठीक है तो ये था आपका फायर इंश्योरेंस इसके अब एक बार फीचर देख लेते हैं देखिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो फायर इंश्योरेंस इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर इंश्योर जिसका प्रीमियम हुआ है इंश्योर करने वाला सेकेंड है टू पार्टीज तो बेटे इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देर आर ऑलवेज टू पार्टीज तो हमेशा दो पार्टियां होती हैं फायर इंश्योरेंस में ठीक है द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर आगे रीपेमेंट ऑफ सम अश्योर इज नॉट नेसेसरी ठीक है आपको रीपेमेंट नहीं मिलेगी किसी भी सम अश्योर की ठीक है ये नहीं कि भाई आपने चार पांच साल तक फाइन इंश्योरेंस करा लिया तो उसके बाद आपको रुपया मिलेगा नो no. अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है बाय फायर लॉस बाय फायर अगर होता है तो ही आपको प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा अदरवाइज आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा तो यहां पर याद रखिएगा कि आपको सम अश्योर वापस मिले इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल ठीक है ओनली इन द केस ऑफ फायर ओनली इन द केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर तो ही आपको अमाउंट मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा पीयर ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कैन बी मैक्सिमम फॉर वन ईयर जनरली जो फायर इंश्योरेंस किया जाता है वो एक साल के लिए किया जाता है सो द प्रीमियम इज पेड ऑन अ लमसम बेसिस ठीक है एक बार इकट्ठा आपको पे कर दिया जाता है इट इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यस फायर इंश्योरेंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति तो यहां सब क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अप्लाई होता है अगर आपको लॉस होता है डैमेज होता है आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है थ्रू फायर तो ही आपको समस्ोर या कंपनसेशन मिलेगा अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला सो दिस मींस दैट द इंश्योर कैनॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम फायर इंश्योरेंस ही कैनॉट टेक द कंपनसेशन मोर देन द सम अश्योर सम अश्योर से ज्यादा कंपनसेशन आप नहीं ले सकते फॉर एग्जांपल देखिए पर्सन गेट्स हिज शॉप इंश्योर्ड फॉर फिफ्टी थाउजेंड उसने अपनी शॉप को पचास हजार का इंश्योरेंस कराया तो मैक्सिम उसे पचास हजार ही मिलेगा अगर उसका लॉस अस्सी हजार हो जाता है तो भी उसे अस्सी हजार नहीं मिलेगा After some time his shop catches the fire. This fire caused him a loss of थर्टी थाउजेंड तो उसने पचास हजार का कराया था बीमा तीस हजार का नुकसान हुआ है तो भाई तीस का हुआ है तो तीस ही उसे मिलेंगे पचास नहीं मिलने वाले इफ लॉस इज सेवेंटी थाउजेंड अगर लॉस सत्तर हजार का हो जाता तो उसने इंश्योरेंस पचास का कराया तो भी केवल पचास ही मिलते सत्तर नहीं मिलते सिक्स देखिए ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट देखिए लाइफ इंश्योरेंस में तो दोनों एलिमेंट मौजूद थे प्रोटेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी लेकिन यहां केवल प्रोटेक्शन एलिमेंट ही मौजूद रहता है कोई इन्वेस्टमेंट यहां पर आपके लिए नहीं की जाती यूज द वर्ड इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में तो एश्योरेंस वर्ड का यूज जरूर होता है लाइफ इंश्योरेंस में किसका यूज होता है एश्योरेंस आप अश्योर होते हो कि आपको अमाउंट वापस मिलेगा ही मिलेगा बट फायर इंश्योरेंस में केवल इंश्योरेंस वर्ड का यूज होता है अगर आपका लॉस होता है तो ही आपको अमाउंट मिलेगा अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा सरेंडर वैल्यू सो इन फायर इंश्योरेंस इफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैंसिल्ड बिफोर द मेच्योरिटी द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट रिफंड द अमाउंट ऑफ इंश्योर तो अगर फायर इंश्योरेंस में आप समय से पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर देते हो प्रीमियम ना पे करके तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला ये नहीं कि आपको सरेंडर वैल्यू कुछ मिलेगी नो नथिंग कुछ नहीं आपको मिलेगा हैंड सरेंडर वैल्यू ऑफ सच इंश्योरेंस इज जीरो तो सरेंडर वैल्यू इसकी क्या होती है हमेशा जीरो होती है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट पॉइंट देखिए एट द टाइम ऑफ गिविंग द फायर इंश्योरेंस द करेक्टर ऑफ द इंश्योर इज चेक केयरफुली तो आपका करेक्टर भाई चेक करना बड़ा जरूरी है कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो जान बोझ कर अपनी प्रॉपर्टी में आग लगा दे इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा लेने के लिए तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए करेक्टरलेस पीपल आर नॉट गिवन इंश्योरेंस करेक्टरलेस लोगों को इंश्योरेंस नहीं देना चाहिए भाई 
सच टाइप ऑफ पीपल कैन डैमेज देयर प्रॉपर्टी बाय देम सेल्फ फॉर क्लेमिंग द कम्पनसेशन तो इन्होंने बताया भाई कि ऐसे लोग खुद अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्लेम करने के लिए तो ऐसे लोगों का हमें इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए ठीक है हैंस फाइन इंश्योरेंस इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इट कैनॉट बी ट्रांसफर विदाउट द प्रायर अप्रूफ इंश्योरेंस कंपनी तो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है आप किसी और थर्ड पार्टी को ये कॉन्टैक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना इंश्योरेंस पॉलिसी या बिना इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन लिए बिना फॉर एग्जाम्पल if a person takes fire insurance policy of his shop then and then transfer it to the cashless person the insurance company can refuse to transfer the policy so insurance company policy ko mana kar dege bete to ye tha aapka fire insurance aur iske features thank you very much